Hello à tous, je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On a changé de décor, on est dans la chambre de mes enfants. Et aujourd'hui, on va parler bébé périculture. J'aimerais un peu vous parler euh, des jouets qui ont plu à mon bébé. Parce que si vous ne savez pas encore, j'ai eu une petite Anna cette année. Elle aura un an au mois de juillet déjà, ça passe trop vite. Euh, du coup, j'aimerais vous parler un peu de ces best toys pour la tranche d'âge 6 mois, 1 an. C'est un genre de vidéo que j'adore moi-même regarder. Je trouve ça hyper inspirant, ça donne des idées pour nos enfants, mais aussi euh, pour des cadeaux qu'on pourrait faire pour d'autres petits. Donc voilà, on commence tout de suite. Alors, le premier jouet dont j'aimerais vous parler, le must-have, le premier, c'est Sophie la girafe, évidemment. Euh, bon, ce qui est sympa dans Sophie la girafe, c'est qu'elle est petite, elle est très légère, donc le bébé va pouvoir l'attraper très rapidement. Euh, c'est la ligne numéro 1 pour les dents, puisqu'il la mâchoue dans tous les sens. Très pratique dans le sac à langer, c'est le truc à avoir pour distraire, pour occuper bébé. Donc vraiment, Sophie la girafe, il vous la faut, c'est obligatoire. Alors, pour le deuxième jouet, j'ai sélectionné les livres interactifs et musicaux. Celui-ci, il est très interactif parce qu'il est tout en plastique, il chante beaucoup de chansons. Il y a des livres plus simples où c'est simplement euh, une petite histoire et on appuie sur des petits boutons pour avoir les sons. Ils sont très bien également. Mais celui-ci, il est incassable, c'est ça que j'aime bien parce qu'évidemment, ils vont le jeter et le rejeter et le re rejeter, sinon c'est pas marrant. Les chansons sont très sympas, ça vous fait rentrer un peu les petites comptines de notre enfance dans la tête de vos enfants, donc c'est sympa. C'est coloré, on tourne les pages, ça marche pendant vraiment 40 ans. C'est-à-dire que ce livre à 7 ans, on n'a toujours pas changé les piles et il fonctionne encore c'est pour vous dire. Bon maintenant je vous présente les instruments de musique, attention je sors la cam, ils sont très sympas c'est petit, c'est facile à attraper, hyper coloré ça fait du bruit, les enfants adorent en général ce genre de jeu euh, ce qui est sympa c'est que ça peut être un petit jeu avec lequel votre enfant joue sagement à côté de vous dans le parc ou dans son transat, mais ça peut être aussi carrément une activité musicale euh, si vous décidez de faire avec lui des rythmes, des chansons euh, il faut un peu se donner, hein, mais si vous avez envie de le faire ça devient carrément euh, une activité donc j'adore ce genre de petit jeu euh, très versatile je dirais, donc voilà Cata <rire> On a aussi ce genre de jeu, les bâtons euh, musicaux, vous savez, avec des petites perles dedans ou du sable qu'on peut secouer. Bon, très mignon, on adore. Pareil, très facile à attraper par le bébé, coloré, euh, on adore. Les cubes en caoutchouc, c'est aussi le must-have pour les bébés, j'adore. Euh, on peut les mâchouiller, bien sûr, puisque c'est tout mou. Ça fait pas mal quand ça tombe sur les doigts. Euh, c'est très rigolo, puisque beaucoup de couleurs. Donc au départ, les enfants vont surtout les mâchouiller, les porter à la bouche, et c'est très bien. Voilà, première utilité. Ensuite, dans un second temps, ils pourront bien sûr les empiler et commencer à faire des petites constructions. Et euh, plus tard, euh, on pourra même apprendre des couleurs avec. Donc c'est le genre de jeu que j'adore parce qu'ils évoluent avec l'enfant. Ils ont au départ une première fonction et au fur et à mesure de l'âge de l'enfant, euh, on trouve d'autres fonctions pour le jouer. Autre petit point important, on les passe au lave-vaisselle pour les nettoyer. Donc très facile, très pratique. En deux secondes, vous avez des cubes tout propres. Bon, maintenant, on a la boîte d'œufs Tommy. Alors là, euh, c'est la révélation de l'année. Je l'avais pas pour les autres. C'est vraiment pour Anna que j'ai euh, investi dans ce petit jouet. Bon, déjà, trop mignon. Overcute, une boîte d'œufs, quoi. On adore. Bon, là, elle est pas pleine parce que, comme vous voyez, Anna m'en a mis un peu partout dans la maison. J'ai pris ce que j'ai retrouvé ce matin. Euh, premier concept, on ouvre, on ferme la boîte. Ça, ils adorent. C'est pas une boîte qui fait mal quand ça se ferme, donc il n'y a pas de souci. Après, les œufs s'ouvrent et se referme, on a plein de couleurs donc trop choupi. Euh, dans un second temps pareil c'est un jeu qui va évoluer avec l'enfant puisqu'on a euh, au dos des petits œufs des formes et là dans la boîte on a aussi les formes correspondantes donc du coup ça fait un peu office de puzzle et dans un troisième temps, quand l'enfant a grandi, on peut même commencer avec des concepts avec lui de mathématiques avec cette boîte d'œufs. On peut dénombrer par exemple, donne-moi deux œufs, remets un œuf dans la boîte. Bref, c'est toujours le genre de jouet qui va évoluer avec l'enfant et ça, je suis fan. Bon, cette fois-ci, c'est pas un jeu, mais pour moi, c'est quand même un must-have et un indispensable quand on a des enfants. C'est le tapis de jeu XXL. Voilà, Celui-ci a 7 ans, je l'ai acheté à la naissance de Léon. Euh, je l'adore. Alors évidemment, c'est pas vraiment euh, un jeu et on a le tapis d'éveil au départ, mais très vite le tapis d'éveil va devenir trop petit et l'enfant va pouvoir s'exprimer, faire des roulades, euh, ramper, jouer. Bref, moi j'adore ça. On peut aussi le mettre en extérieur parce qu'on le pose sur la pelouse et du coup ça fait un petit coin cosy pour bébé. Donc c'est très utile et très pratique si vous avez un jardin ou si vous partez à la campagne et que vous avez de la place dans votre coffre. C'est pas toujours évident. On peut aussi le mettre dans le fond du parc de bébé. Ça fait un rembourrage très confortable et très cosy pour le petit. Donc moi j'adore. C'est un investissement sur le moment, je vous l'accorde. Mais honnêtement, ça sert et ça resserre. Euh, moi, ça fait 7 ans que je l'ai. Il m'a fait mes 3 enfants. Euh, on valide 100% à la maison. La dernière chose que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est pas un jeu, encore une fois, mais c'est plutôt un setup pour bébé. J'ai appelé ça la petite boîte curiosité. En fait, vous prenez plein d'objets du quotidien euh, kids friendly. Par exemple, pinceau en silicone, spatule ou marise, pipette de doliprane, pince à linge, enfin ce que vous voulez. Moi, j'ai pris aussi un couvercle de biberon, un petit bol... Euh, vous avez des attaches tétines en silicone, bref, plein de petits objets comme ça du quotidien 
euh, qui ne sont pas fragiles et qui bien sûr ne sont pas dangereux pour bébé et vous les mettez à proximité de votre enfant. Oups, c'est tombé. Vous les mettez à proximité de votre bébé et là vous regardez le bébé, observez les jeux, toucher les matières, les textures, mettre à la bouche, bref. Je trouve ça très sympa et très ludique pour l'enfant et du coup c'est pratique puisque quand vous n'êtes pas à la maison, que vous êtes dans une maison de location, chez des copains ou autres, bah, il y aura toujours des objets à votre disposition et c'est toujours utile de pouvoir créer un petit setup pour bébé pour qu'il puisse s'amuser. Voilà, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées inspirées. J'ai mis dans la description tous les jeux mentionnés dans la vidéo ou des équivalents si je vais retrouver les mêmes. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît. Je pourrais très bien refaire ça avec des jeux euh, adaptés aux plus grands pour les 5-7 ans, étant donné que j'ai des enfants plus grands. Je suis vraiment calée sur le sujet des jouets, les gars. Je maîtrise. Évidemment, on n'oublie pas le petit like et on s'abonne à la chaîne pour ne pas louper le futur contenu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.